please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Jeff Keighley. Oh my God! Hello, everybody. How you doing? It is so great to have a live crowd with us here in Cologne, Germany for Gamescom 2022. I'm Jeff Keeley, and I got to say I am so excited to be here with you. We did this in 2019 live in person in Germany, and then the past two years we had to do it virtually from Los Angeles. And in 2020, the first show that my team did together live was that August, Gamescom, and we connected with all of you virtually. And the fact that we're back here in person I don't want to ever take this for granted before. So, uh, guys, are you ready for a fun show? What? Well, I got to say, we have a lot of great stuff for you tonight. We have tons of world premieres. The entire industry has come together to Beaucoup showcase the premier. future for you. We've got games like Sonic Frontiers, The Callisto Protocol, Sonic Frontiers, Outlast Trials, Callisto Hogwarts Protocol. Legacy, Gotham Knights, Legacy. and a lot of surprises of things problem. that we didn't talk about in advance. So we've got some good stuff for you tonight here at Gamescom. And I can't wait to get started. We've got two hours of stuff. So should we just get right to it? All right. I love the roar of a live crowd. And because we got a live crowd, we got to surprise you with some stuff tonight too. So let's start things off with our first world premiere. It's a new world from a brand new team that has a bold vision. Let's check this out. Allez, premier world premiere, les amis. Je suis à la fin de mon sandwich. OK. We want the community to build this. We want it to be their world. We want them to tell their stories. Qui in the game. Monde. I think it's human nature to navigate uncharted territory. Find a place where we're free to explore, to be creative, endroit, uh, libre to share amazing experiences. The goals are to make an experience that's unlike any other, which is such an exciting thing to be part of. I think ultimately, like that's kind of been the big ambition, is to create this kind of like open world that can be built out Donc in every direction. World. I think it's every day is a new discovery, and it's constantly growing. We've put a lot of focus, I think, on the current. I think it's a steam on fantasy, but I've seen two or three things that are futuristic. This is a game. It's a labor of love. And it's a labor of passion. The dream is to create a whole new world for the next generation of gamers, and I think that we've we've kind of captured that. Players will play a massive part in this. It's not going to be just our game. It's not going to be just what we decide to do with it. There's something in it that will definitely appeal to you, no matter what it is that you love to do. They really yeah, thrill you. Passion. I'm just so excited to see what we're doing for the first time. A new world for the new generation of gamers. The last five years, pouring our hearts and souls into. And I'm excited to see how they feel about it. Jamais compris. They will have to wait just a little bit. Jamais compris. For me, it's not marketing. It's just a video game for us. And today, we're delighted to give you a peek behind the curtain at what we've been working on. Est-ce qu'on a le droit à un trailer ou <rire> on se fait bien me baiser sur ça Ah, merci J'aime beaucoup la direction artistique. On fait un peu animation. Ah, avec des voitures Il y a un style de PlayStation Home. Oh, il y a un gameplay un peu à la Fortnite, vous avez vu, en termes de déplacement. Je veux dire, pour une personne, au niveau du gameplay, je veux dire, la façon ça donne. Everywhere. Partout. Oh là. D'accord. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire Bah ben, on n'a pas vu grand chose. Ça a l'air un monde assez assez lumineux There en termes de couleurs et tout. And I'm sure you've got a ton of euh, donc on a vu, on a des courses poursuites en voiture. On a du gameplay euh, avec des armes à feu, ce genre de trucs, en TPS. Quel type de jeu Really exciting to just be here, and we've been. Non, je suis content d'être ici, blablabla. Really delighted to start the conversation today here. Comme ça, je suis content de la bouche. 
Now, I won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this game is quite unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers. And not just a place to play, un nouveau monde pour les joueurs, un peu comme n'importe quel jeu quoi. <rire> À la fin du trailer. Ouais, c'est vrai que. Well, Jeff, that's one of the many surprises we've got in store for players. I mean, we are passionate about making games and telling stories. Beaucoup de surprises. On aime bien faire des histoires sur les jeux. Genre de faire leur propre expérience. But we're still passionate about making immersive histoire. cinematic experiences that players can just get lost in and Alors, enjoy. I guess you say we want to make it easy and that that can happen. All right, well, definitely a bold uh, vision for what you're doing here. Uh, the other question I'm sure we're all wondering is, we didn't see any data on the trailer. Any sense of when we're going to get to play this thing? Where are you at in development? Well, I'm delighted to say that we aim to have everywhere in the hands of players in 2023. But we've got many more things to show and tell over the coming months. We're really excited to see what the team is up to. Everywhere dot game. But really, today was just a sneak peek behind the curtain to see what the team has been so hard at work on, and we're really excited to get this in the hands of players as soon as possible. Amazing. Well, Adam, thank you for sharing your reveal here at Gamescom. It's awesome to have some European studios on stage. And tonight, we've got a lot of European studios that are going to reveal their games. And for the world premiere of Gamescom, I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked to have a trailer gameplay. I would have liked Oh, ce n'est pas un World Premiere Peut-être dans le conseil. Oh, il a l'air beau. FF, peut-être Non, je dis de la merde. Pardon. Un dune, peut-être Non. Non, ils ont pas des, des trucs comme ça. Donc, peut-être dune <rire> La tempête <rire> Il euh, y a moyen que ça soit d'une. C'est d'une. Avec le vert. Parce que là, il ramasse. Euh... Ah, comment ça s'appelle euh... De pas la poussière, mais. I will face my fear. I will it to pass De l'épice. Voilà. Euh, lui, ça doit être un des leaders d'une des factions. Oui, affronter un verre tout seul, bien sûr. Only I will remain. Dude, c'est sûr. Awakening. Ok. Donc un jeu d'une, euh, peut-être un jeu d'aventure. Euh, je verrais bien un peu à la Star Wars. Euh, du... euh, merde, c'est comment c'était. Euh... Un open world, survival et mémo. Oh, signé pour la bêta. Sur dunegame.com. Let's go. Ça, c'est bien. Trust me, the fun is just beginning tonight. All right. How many of you out there are fans of PlayStation? Well, we've got a fun surprise for you. I said, PlayStation, what can we do for all the fans come together here at Gamescom? And right now, I'm honored to share this global PlayStation announcement with you right here at Gamescom. Je sais pas. Faut que je m'en rem... je remettrai le live, mais pensez à la bêta. À vous inscrire. Mais je pense que ça sera un open world en mode à la Conan le barbare. Avec peut-être le choix de choisir une des une des factions. Une nouvelle manette. La Dual Shock 5.1. Quelle est vraiment Dual Saint Edge. Ok, une nouvelle manette. Bon, pour le moment, ma manette PS5 va être très bien. There you go. 
the DualSense Edge. It's a high-performance, ultra-customizable wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation. And you see there you can have your own uh, custom control profiles uh, customized to your play style. And if you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation Blog. And thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here at Gamescom. All right, next ouais, up, the Callisto savoir que PlayStation Protocol. ne fait pas, pas, pas dans Gamescom. Game? Ah, Callisto Protocol. Basé, euh, le Dead Space. Glenn Schofield from Striking Distance. Uh, Glenn, we are so excited about this game coming out in December. You came all the way over in the middle of development to Gamescom. We really appreciate it. Uh, how has the response been to Callisto so far? Man, Jeff, the uh, response has been fantastic uh, for a new IP. I couldn't ask for anything more. Uh, so I want to thank the fans and uh, I, I want to thank my team for uh, just really killing it. And it's merci, great to merci, be back merci, at Gamescom, merci. man. You know. Well, you got some good stuff for the fans, and we're going to get to that in a second. Um, you brought some gameplay. We saw some great stuff at Summer Game Fest. You brought more. Now, what are we going to see today? Yeah, you got uh, some uh, live gameplay. Uh, okay, got gameplay live. The first one is going to show sections. some uh, some crazy combat. Ah, uh, combat. Uh, the second one fou, is uh, fou, uh, something new fou, uh, from uh, the game. Combat, uh, a little different than what we've shown with a uh, pretty crazy ending. Yes, it is. You guys are going to love this. Uh, one thing I want to ask you about was you're known certainly in the team for your work on Dead Space. In that game, we love the strategic dismemberment. I understand you're kind of one-upping things for this game? Well, we got dismemberment, and we've shown on the gore system. On a um, system de gore. And today, we're going to show a couple new things, on uh, including de one that we're we'll showcasing called mutations. Okay, so, uh, the enemies may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time. Ok, uh, il y a cette ennemi, si on ne les tire pas à temps, il commence à muter pour devenir plus grand, plus rapide, plus, plus fort, plus résistant. Uh, ok, donc ça peut mettre une pression. Et ça peut, ça peut Glenn, faire paniquer de voir un ennemi qui me Merde, putain, il faut le but. Et derrière, t'as un ennemi qui te blesse. Ok, donc ils vont montrer du gameplay. Sur ça, c'est pas mal. Mais je pense que, moi personnellement, je ne voulais pas annoncer le truc des mutations. Le mutation, j'aurais laissé la surprise. Pour impressionner les joueurs. Ok, voilà le truc de Callisto Protocol. D'accord, donc on attire les bottes, on peut les casser, mais on peut plus de ça. D'accord, donc là c'est la phase d'infiltration. La phase d'infiltration me fait beaucoup penser à... Hmm, c'est dégueu. À The Last of Us, mais aussi à The Evil Within. Je crois qu'il n'y avait, avait pas d'infiltration dans Dead Space. Donc ça, ça peut être très flippant. Mais... Ah oui, les mutations. Oh là là. Ah, il va le balancer sur un autre ennemi. Ah non, il peut s'en protéger. C'est un tel... Ouh, ok. Ah ok, il a la tête coupée. Mais faut faire gaffe. Ah oui, parce que même lui, euh, ça lui fait... D'accord, c'est intéressant. Ah, il a des tentacules. Ah oui D'accord, là il m'a montré une mutation. Ah ouais, c'est super stressant Mais par contre, le pouvoir du gant m'a l'air pété. Je me demande s'il n'y a pas une... Si on n'est pas limité ou s'il faut attendre. Oh, et ça fait du sang partout, c'est dégueulasse. D'accord, donc ça c'est les phases, de, on va dire, où c'est intense. Ah oui, oh bien fait, euh, la gravité et tout. Ah oui, ça c'est ça c'est vraiment bien fait. Ça. Oh, ça, clabousse, ça nous éclabousse bien pour pas qu'on voit et tout. Je pense que si on évitait qu'à sur son PC, il y avait un chic qui baissait au fur et à mesure. Ah ouais, qui utilisait le pouvoir Bah eh ben, intéressant, merci de l'avoir dit, j'avais pas fait gaffe sur ça. Oh putain oh Alors ça c'est vraiment phase euh, Resident Evil, ça c'est... Euh, 
C'est Mikami, genre. <rire> Les employés de Mikami pour ce genre de truc. Mikami, c'est celui qui a fait euh, Vélousine et Resident Evil. Ouh, ça, ça va être dangereux. Hop oh Ah Ah Ah, c'est dégueulasse Cette phase va être dure. Bah, je pense que ça va être dur vu qu'un seul fail, c'est la mort. Mais j'adore. Comment tu vas, Poppy, sinon ça va et toi, ça va, ça va. I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom and I'm really, really excited to be here because the heart of gaming là, là. is beating once again and game devs and publishers from all around the world are making their way to Cologne to show you hundreds of new games. So if you, if you're not here yet and still can come by, make sure to drop by and if you can't, make sure to, uh, to drop by next year because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest in the area ever bringing visitors and devs closer together than everywhere, anywhere else in the world. And uh, you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at gamescom.global. Jeff, it's back to you. Thank you, Mally, and you'll be with us all night. We've got Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back to the world premieres. This next one is one you've been waiting for for a long time to see. Let's take a look at this brand new world premiere. Oh, what premiere is it? World premiere. After an age of the cruelest tyranny, man finally defeated its overlord. The Oof. gods do not fall. Ça a stylé. Forever. The champions of war united and began the eternal watch. Ça va au niveau du son des trailers par rapport à ma voix. Colossal remains. Diablo. For some forces, even death. Ouais, ça va le son pas. Je vois bien un sous like. Dark Souls 4. The fallen gods influence pervades the world again. Corrupting even sworn enemies. Join ah. his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age of devastation. Though from these darkest days, new heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. And so lies our. Oh, well, that's a deusult. Alors j'adore ce genre d'univers Mais mettez pas une sorte de musique un peu rock genre. Je trouve ça gâche d'expérience ça, ça, En fait je trouve ça gâche l'ambiance euh, sombre Genre l'ambiance dark fantasy Et je suis des... Parce que là ça a l'air incroyable Bon, c'est juste un, un trailer. Ah bah non. C'est ça. Et ça, généralement, je vais pas vous mentir, c'est très mauvais. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. Il y avait pas un Ah non, Fallen, il n'y avait pas un truc comme ça, un jeu pareil. Euh... That's right. They dropped the two. Uh, the, the Lords of the Fall. Uh, all right, now it's time for another new game. Mais c'est vrai que voilà, la musique ne va pas avec le jeu. Et ça, ga ça gâche l'ambiance en fait. 
euh, une fois sur un sur un E3, il y avait un truc comme ça et je vous dis, ce jeu va de la merde. Ce jeu était de la merde. Missing your regular FARTs? Have you tried going online? Online? Visit exotic destinations. Ben, je qui ça. Move your dreams, whoever you are. Apply today. No skills? No worries. Everybody's welcome. You're hired. Ah oui, c'est ça, tout de déménagement. C'est quoi, c'est la sortie du jeu officiel ou... Work alone, or with a friend, or two, or more. Ça c'est un jeu qui joue à plusieurs. You can do it. En vrai, si le jeu est pas trop cher ou que... Ou que j'arrive à l'avoir avant une clé, je vais demander à Yuyu euh, s'il yeah. veut, euh, si veut jouer avec moi. Hein. C'est sûr qu'à l'avoir. Nice ou même avec vous, hein, si vous voulez. Ah, Moving Out. Ah, parce que c'est le 2 qui sort. D'accord. Ce genre de jeu comme ça, on live à plusieurs, c'est cool. C'est par Team 17, ceux qui ont fait les Worms. Oh, on voit Legacy, let's go. Yes, it's time to step into the Potterverse. You guys excited for Hogwarts Legacy? Ouais. Well, it is coming out in February of 2023, and tonight at Gamescom, we've got the brand new trailer for you to take a look at. I don't want to say much and spoil much. This is an incredible trailer. I hope you enjoy it. Let's go. What for me? The more we know about Salazar Slytherin and the Dark Arts, ah, j'allais dire Little Nightmare, mais pas du tout. Ah bah non, c'est Hogwarts. Je suis, mais je suis trop con. If you use his dark magic, I will notify the headmaster. Immédiatement. Ce Crucio! Crucio! You've made your choice. Vraiment, euh, je pense que c'est la première fois dans le jeu que je vais vraiment autant m'amuser dans un Harry Potter. D'habitude, les jeux Harry Potter sont plutôt bons. Surtout ceux qui étaient à l'époque euh, Gamecube et tout. Mais alors celui-là, ça va être vraiment un, un autre niveau, genre. Oh, le 10 février 2023. Après, a, alors, la Digital Deluxe Edition, euh, pas que Arons Arsombre, une monture, un set cosmétique, on est dû voir, j'ai pas eu le temps de lire. Et on peut précommander le 25 août. D'accord. Donc sur... Ah oh putain, même Switch. Mais putain, la Switch, elle va souffrir. <rire> oh Oh, oh let's go New Tales from the Borderlands. Randy Pitchford. Randy, great to see you here. Thanks for the intro, uh, Jeff. I think a lot of these guys probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house Well, I got good news. I know uh, some of you hardcore folks saw the leak, ah, uh, but I'm here to officially announce ah, new Tales from the Borderlands. C'était ceux qui faisaient les new Tales from the Borderlands. This is new Tales from the Borderlands. This is new Tales from the Borderlands. Ils en ont fait un de Borderlands il y a longtemps. And so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale and developed an all new storyline with all new characters created with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all new experience. Experience, and uh, we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out? Let's do it. It's coming soon too, right? Savez, That's right. Truc, uh, uh, coming in October of this year. Comme October uh, this year, all platforms. Kingdom. Awesome. Well, let's take a look, Randy. This is exciting. New Tales from the Borderlands. First of October. I think it's the 20th or 21st of October. Ça, j'aurais pas pensé qu'ils allaient sortir une saison de maintenant. En plus, c'était vraiment excellent euh, le Tell Tale Borderlands. Enfin, si c'est de ça qu'on parle. 
is a trio of losers trying to get through a bad day. We are in the middle of a TDR invasion. Leave immediately! This area is now under TDR jurisdiction! They think there was a vault key being kept on the station. If we can oh, find whatever's close. in that vault before TDR does, we can change our lives! Is, like really bad. Tidio has many guns. Oh, I Talking see. Guns. guns with legs. Ouais, I'm parce que Tidio, c'est des entreprises qui vont tuer c'est tout. D'accord. Oh, bah tiens, je viens de voir un peu le le personnage principal du jeu. But more importantly, we'll be drowning in. Are you people like this? <laughs> ça a l'air toujours aussi dans le déjanté, ça va être pas mal. If you happen to see any corpses along the way, uh, ah non, c'est pas le personnage vient qu'on avait vu. Uh, uh, ah si peut-être. Yeah, si si si. Précommandé dès maintenant. 21 octobre. Je pense qu'on aura un peu plus de, de gameplay. Come back to the city and join the deadliest spectacle of this season. Ça c'est quoi C'est un euh, vampire Euh non. Euh... Merde, j'ai plus le cas. About a species that survived millennia. Homo neanderthalensis. Homo rhodesiensis. Homo erectus. All of them wiped out by the deadliest species of all. Us. Ce qui avec les vampires. This is the new arena. And my advice for you pas du tout. Dan Light Ah oui, Dan Light, pardon. Ah bah c'est le Dell, c'est du 2. C'est vrai que quand j'ai vu euh, le, on va dire le perso tomber par le euh, gars qui était en flamme, je me dis attends mais la façon de tomber c'est c'est Dying Light 2. Et c'est Dying Light. Donc le DLC Bloody Ties. Le 13 octobre. Ah perso j'ai pas joué au 2, le 2 m'intéressait pas tant que... Ah bah si j'y ai joué, bah si j'y ai joué. Mais euh, le truc c'est que je l'avais fait avec Yu Yu. Et je crois qu'après, euh, moi j'étais. Je, je, je sais plus pourquoi on avait. Je sais que lui il avait continué, mais je crois moi il y avait 2-3 soirs, je pouvais so pas et lui il avait continué. Ah, ça, ça doit être Sea of Team. Ou plutôt School and Bones. Non, c'est complètement différent. Tortue. Product not yet rated. M'intéresse pas ce genre de jeu perso. Ça, ça m'intéresse. <rire> ah, ça doit être euh, ce jeu de PVP, je crois. Ouais, raid. On attaque des vaisseaux. On joue des pilleurs en fait. Voilà, maraudeur. On peut dire que c'est en octobre. Beaucoup de jeux hein, qui sont en octobre. Hein. Ça, ça va pas. Hein. Je... avec ses armes de la deuxième guerre mondiale MG42 qu'ils avaient oh ça ça a l'air vachement intéressant mais c'est Destiny ça non ah oui ça c'est les euh... pas la légion enfin je sais plus comment les, les cabales ah oui, c'est bien avec Cabal. Elle a l'air incroyable cette saison de Destiny 2. Avec des ténèbres. D'accord.
Ah oui. <rire> en plus, c'est l'un des gros antagonistes. D'accord, avec des nouvel, nouvelles armes plus, ça va cool. Oula <rire> Ce big vaisseau, moi je connaissais que les pierres. Lightfall. Euh, le 28 février 2023. Et eh bien plus tard. Déjà que je trouve ça excellent. best games on the show floor. Only submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated. And the awards will be streamed on all Gamescom channels, so make sure to tune in. But tonight, I'm allowed to hand out four awards. I'm very, very excited about that. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. Metal Hellsinger. Metal Singer, ça on avait... Il y a déjà eu des démos et tout, System, System Shock. Shock, pareil. Bah d'ailleurs j'avais fait la démo en live que je posterai sur YouTube. Ah Dark Tide, Dark Tide. ça celui-là je l'attends. Hein. Celui-là, euh, on va faire des lives dessus, And ça va être the winner is ah. Metal Health Singer. And here to accept the award is Sheila Vickstrom. Vraiment Metal Singer qui vient entre System Shock et... Et euh... Thank you so much. <laughs> hey, wow, well, a lot of people. Uh, I was practicing my speech a lot, but of course, you know, when it's um, as much people as there is right now, you'll blank. Um, but I want to say that I am honored to receive this award on behalf of my team. The team je, behind Metal is an am amazing bunch of people that I'm so lucky to be working with every day. And the truth is, making games is super hard. When I started out, I don't think I really realized how hard. And what I learned is that focusing on compassion, kindness, and empathy just as much as any other craft in games would be the key to successful game development. And it's precisely those qualities that my team possess and why I'm so privileged to be working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So what I want to say to Good you, time. my industry friends and colleagues, is treat each other with heart, kindness, and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Congratulations once again. And Jeff, back to you. Thank you, Mally. Well, the world premiere train keeps going. Ah, It's time to move to the world of Moi, Sonic. Bien, Any même. Sonic Hedgehog fans out there? Et Warmer Dark. Après, est-ce que c'est du fait qu'il y ait une mauvaise communication au système Shock et de Warmer Dark Tide? Je sais pas. C'est vrai que Warmer Dark Tide, on a eu un très peu de bandes d'annonces, des news ou quoi que ce soit. Je sais qu'on a la date de sortie, mais quand même. Ah, Sonic Frontiers! Oh! Un étranger mystérieux. Oh là là! Oh, les niveaux ils sont fabuleux. Avec des niveaux en 2D. Une nouvelle terre euh, majestueuse. Ah, faudra libérer ses alliés. Elle a l'air grave stylé. Il faut le secret des anciens. Merde, la corruption. Comme une enfant, ouais, j'avoue, le petit truc. Ah oui. Forge une nouvelle frontière. Le 8 novembre 2022, let's go Pour le mois de novembre, on, est, on se fait plaisir. 
There you go, it is coming this year, Sonic Frontiers. All right, well now, another European studio wanted to use Gamescom ONL as a platform to announce another narrative experience. This comes from a French studio. Check this out. What from you? Dans le raft de <laughs> Quantic Dream. Ah! Uh, attends, c'est. We leave so many things behind us. Objects. Memories. Mistakes. They sing in time. time. Un truc Touch the bottom and go to sleep. Et après pour Sonic Frontier, je suis déçu qu'ils ont pas montré du gameplay d'au moins un petit un niveau ou de 5-10 minutes. Oh attends mais c'est. Voices can only come from the deep. Parce que Quantum Dream, je crois c'est ceux qu'on fait Virain, euh, Beyond Two Souls, euh, non enfin, aussi, Beyond Two Souls euh, et aussi euh, euh, sous les vagues, mais aussi. Euh, des trucs become human, je crois, si je dis pas de bêtises. Guys, it's time for the goats. Ready for some goats? No, no live chèvres. goats today, but we are here to talk about Goat Simulator 3. We got to ah, announce this back 3. at Summer Game Fest, and now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Let's check this one out. On va avoir du gameplay. Coffee Storm. D'accord, on pourra jouer à plusieurs. Ça, ça peut être drôle, à plusieurs. D'accord, avec des... Ouais, des trucs multi. Ça peut être vachement drôle. Ça, ça peut être cool. <rire> Let's go. Trop bien, il va être excellent. <rire> non, mais il va être trop bien. Ok, Epic Game, PS5 et euh, Series X. November 17th, Mais surtout en multijoueur, ça va être vachement drôle en multijoueur. A lot of people ask me how I got started in the industry, and what I loved doing when I was a kid with my brother, we would play PC adventure games, and I grew up playing classic Lucas Arts and Sierra adventure oh. games. You guys remember Monkey Island? Lucas Arts, ah bah Monkey Island. Well, I am so excited because there is a new Monkey Island in development right now. Ron Gilbert, the creator, is back. You may have heard about it. Return to Monkey Island. And tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, I don't. We get to go to Stan to tell us the release date. Check this out. Trop, trop de Monkey Island. Hello friends, it's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Oh, I and if escapism is your cup of flavor, you oh, can't do much okay, better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But Après, you euh... don't have to wait. Après, you can order euh... it moi, right plus, now, euh, before qui... it's even out. Something we in the marketing industry call a pre-order. 
As a bonus, I'm ready to <laughs> unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders returns to Monkey Island. Ceux qui précommandent ont une armure de, che de like, cheval gratteur. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in in return to Monkey Island. I'll see you there. All pre-order customers will receive non, the exclusive en fait, euh, horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no price for use in game and in no way to contribute to the narrative of Return to Monkey Island. Because this image of the city tells me something. Oh my god. A month away and I love the horse armor does absolutely nothing. It just chaud. sits in your inventory. Return to Monkey Island. Cannot wait for that. Alright, now let's turn to the world of unknown worlds. The creators of Subnautica. As we tease, de they are here today <laughs> Dodo. to unveil a brand <laughs> new IP, toi. and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and uh, we're going to reveal it for the first time right here. Actually, special guest is. Let's check this out. Non, je crois il disait que c'était dans l'espace. Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, the Stormlight Archive, or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years. I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the Incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the expansive sci-fi universe in which their next game is set. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this is Moonbreaker. Ok, Moonbreaker, la lune brisée. Briseur de lune plutôt. Oula, ça a l'air très différent euh, de, de ce que euh, les créateurs de Sonnetica. Nouvel hiver du best-seller auteur. Ah, celui qu'on a vu, c'est un auteur en fait. De roman, de best-seller. D'accord, c'est un. Vous savez, comme le jeu de plateau à... avec les figurines à peindre et tout. Ça peut être le genre de jeu que je peux aimer. Ok, construisez une team. Peigné. Ah voilà. Ah oui, c'est le niveau du... D'accord, on peut vraiment faire des styles différents. Ça peut être sympa pour ceux qui adorent collectionner les figurines à peindre. Et qui jouent en jeu de société, genre Warhammer. Euh, je pense qu'il y a d'autres trucs, mais surtout du Warhammer. D'accord, Moonbreaker. C'est très différent par les créateurs Somnotic. Hein. C'est impressionnant. 29 septembre en accès anticipé. And joining me from Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie Moonbreaker, it's real and it's so different than Subnautica. So yes, tell us it is. this departure. Ça, uh, you guys like to kind of reinvent yourselves every game, right? Yeah. So people thought we were kind of crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. Uh, so I feel like we've done this before. We, you know, we love changing genres. But I'm hoping, you know, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Well, it's so cool. A digital miniatures game. Uh, everyone loves miniatures, but how do you translate that into game? What que, is the gameplay of this game? Dit, so, que, uh, we're kind of channeling like uh, Guardians of the Galaxy Biker. or Firefly kind of feel. So you can see that from the colorful art style we have. Pas ce genre de jeu. Um, so you choose a captain and ten crew. And you build a roster, kind of like a traditional miniatures game. D'accord, donc on, dans notre équipe, on a un capitaine. Game is really, like, strange and special and kind of game breaking. Et que chaque so, unité um, est très différente yeah, de, de l'une des autres. Yeah, you deploy and you move them around on the battlefield, and you get all these crazy game-changing powers, kind of like Hearthstone meets XCOM, kinda. 
Well, it, I love, I mean, you see the gameplay here, it looks great, and uh, it's coming soon, as we said, uh, in the September, so you're not really actually not going to wait long. But the thing I want to get to is the painting miniatures, which we saw a tease of in the trailer. And I know you actually, painting was cathartic for you sort of during the, the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. And oh, during yeah. the lockdown, I just found myself like learning to draw and just like just zoning out. Oh, oui, ça va pour really le, la peinture, ça, on va dire ça. On peut really prendre les, les différents like parties, like comme on peut le voir en fait. You, Là, on voit droit. Simulate washes, dry brushing. We've got decals. Um, si on peut faire des effets et like tout, il faut. Et tu vois, si vous avez envie de peindre la, la, la sorte de croix, si on peut dire ça, en fait, et bien comme vous pouvez peindre comme ça, et ça ne va faire que la croix, tu vois, pour éviter que ça dépasse. Mais regardez les détails, c'est impressionnant. C'est ici, vous êtes les premiers à jouer. Wow. Et, oh oui, c'est plus... <laughs> We're over in the Crafton booth. Okay. Crafton booth. And for everyone else around the world, they're not yes. going to wait long, right? Yes, we'll be on Steam Playtest in September. Yeah. We have a couple open weekends, and then we're going to be launching um, into oh, Steam test, early uh, access September 29th. Je pense so, une wow. démo, Close. qui veut dire. Only a month away, Moonbreaker. Charlie, thank you so much for Thanks. coming all the way out here. Thank you. To, uh, I know you had a tough time My pleasure. Here, but thank you, you everyone. It. All right, Charlie Cleveland, Unknown Worlds. Thank you so much, Charlie. And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out. Let me tell you about the friends that invested all they had on a shady site that looked like a scam. It said buy this magic cards to play the coolest game and fight against your friends with no consequences. <laughs> 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 Ok, il a perdu une jambe. Oh. <rire> yes. D'accord. <rire> ça, ça a l'air drôle, ouais. Sur PC console. Oh, en plus, je sentais, je dis, oula, c'est quoi ce truc mignon Et je fais, non, ce truc mignon, il va pas durer si, il va pas être mignon que ça. <rire> ah, Lies of P. C'est un Absolutely great, and we've got a brand new gameplay trailer to show you. And this game is like, also uh, coming to Xbox board. Game Pass on day one. Let's oh, he's going to Game Pass. If he's on Game Pass, I'm going to be I'll tell you. In honor of the great writer Carlo Collodi. I'm sure it's Lies of P. Oh, I'm sure it's Lies of P. C'est Lies of P. It depends on the choice you make. Truth or lie. Ça, ça va être incroyable. Regardez, mais cette cette ambiance époque victorienne, ça m'excite. Hein. Oh, les OST. But I don't have a choice. Only you can do this. Please help me. Son. The 
The stage is set. <laughs> the light shines brightest in the darkest of times. Alright, buddy, I'm here for you. Don't worry. Oh. oh les coups ils vont être violents C'est même pas un boss ça qu'on a fait Pourtant euh... Oh, j'ai le frisson Lies of P Les mensonges de P Parce que c'est un sous slide Mais on aura des quêtes Auxquelles on aura un choix Entre dire la vérité et mentir Et ça va impacter Vos, et vos choix vont impacter euh, euh, On va dire le futur Auquel vous organisez Donc peut-être vous allez rendre le jeu plus dur Peut-être vous allez facilité Peut-être vous allez esquiver un boss De ce genre de truc Ça va être incroyable That's right. All the fun of Gamescom is available from wherever you are online, obviously. And, well, in case you're wondering who that little guy is, that's Epi, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help him, check out the Epic section at gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take part and help Epi to save the games converse but first i want to tell you more about uh, some of the great program we have for this week and it's quite a schedule so please bear with me there is for example the gamescom studio by ign featuring game spotlights dev interviews and all insights into this year's gamescom so please make sure to check that out so you don't miss anything and also the awesome indie showcase is back featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5.30 p.m. CEST, and I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to, uh, to, uh, to is, uh, is, is, the, is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes center stage, and this is absolutely one of my favorites, so make sure to not miss it out. It is definitely worth the watch. And for more updates, Follow at Gamescom on all platforms, and well, now it is almost time to introduce our next guest. But sadly, she couldn't make it since okay, she is too far away. So let's see. She sent us a video, and I would say, let's have a look. Hello, Gamescom. I'm Isa astronaut Samantha ah, oui. Cristoforetti, currently flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head, on board of the International Space Station. Today, I come to you to say bravo to the games. Bravo! <laughs> we see how many space games you've been creating recently. Those missions you send your players on aren't just great fun. They create curiosity, interest, and the love of space exploration in gamers around the world. As we look towards returning to the moon and on to Mars with our ambitious Terra Nova program, humanity's spaceflight capabilities will be in part thanks to the games industry. And who knows, perhaps even you will be among us here at ESA for the journey. Exploring space virtually isn't bien. just great fun. It's having real world impacts that lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Bravo. Keep, <laughs> keep innovating and keep playing. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station. Let's go! Et là, se tape plus la tête. Même pas. Ok, donc c'est un jeu de l'ESA qui, qui a été fait de l'European Space and Land. Et euh, moi, moi aussi pour le jeu et que ça va peut-être investir un peu chez eux, je sais pas. Ah 
Ah, sûrement. Traverser un nouveau monde. Vous faites face à un nouveau monde. Mmh, ça sent le jeu de survie. Stranded, Alien Dawn. Jeu de survie. Jeu de survie gestion. Il avait mis des menaces, ce genre de trucs. V octobre 2022. Wow. C'est bientôt. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, uh, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere. Okay, another world premiere. Je meurs de chaud, là je suis en train de fondre sur place. Ah, euh, je reconnais ça, Focus Entertainment. C'est quoi, c'est un autre jeu que... Que euh, euh, Memories Memories in the sand, in the ruins of this shattered, broken world. Lévitation. Ah. Oula. Ouf. Ça m'aurait pas pu. Lui calme. Even in ruins, we endure. We won't let go. For now, we can stand for ourselves. And face gods. Atlas Fallen. Pas trop ce que ça veut dire. Ok, donc il y a un diable. Oh, I can, I can start. 2023. Ça peut être pas mal, mais à voir. À voir ce que ça va réellement donner. Atlas Fallen, coming in 2023. Now, a classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Did anyone else play that back in the day? No, what's it? Great PC space RTS. Well, a brand new homeworld is coming out next year. Oui, il y a le 3 qui uh, va sortir, je crois. We've got a brand new look at some new gameplay from Homeworld. Check it out. Oui, ils avaient montré un trailer à Summer Game Fest.
It was a simple perimeter scan. Escorting resources. But we were ambushed by Kalan raiders. Fighters were no problem, but the missile frigates were. Toujours aimé les jeux stratégie euh, de style vaisseau. Command got clever. One wing used cover to keep themselves safe on approach. Target acquired. While another group found a tunnel in the structure to sneak behind them. D'accord, ah oui, là c'est vraiment une grosse attaque de infiltration. It worked. But just before a carrier battle group arrived. We scrambled bombers. Perfect for attacking capital ships. On va pas attaquer les gros les vaisseaux. We protected the resources while they hauled in the goods. Les vaisseaux mer sont pas dans ça. Meant we could roll out assault frigates. Les frigates. Bye. The raiders weren't pushovers, but command countered their hit and run tactics. The way their carriers were beautiful. And we even grabbed a little. Les ressourceurs qui capturent les vaisseaux. Vaisseau frigate is ours now. Petit gameplay de rien du tout. Homeworld 3 in the first half of 2023. Now today is a big day. Speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, uh, which ah. is an incredible action RPG from Hoyoverse. Well, today we've got an exclusive new look at version 3.0 and the new ah. Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious uh, ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look at this world premiere. D'accord, donc là c'est un truc qu'on n'a jamais vu chez Genshin. Je veux dire, sur les trucs euh, de base. À part peut-être ce trailer. Apparemment en fait, c'est même très bien. C'est demain. Demain, demain. Donc euh, moi je ferai le live euh, normalement demain soir. Mais il se peut que je le fasse l'après-midi aussi. On voit les pouvoirs des heures de gros. Je crois pas qu'on les a vus. l'avoir vu ce là non, on vous a rien montré de déceptionnel ah ça on l'a pas vu ça par contre ils ont rien montré en fait <rire> Si ça se finit sur ça, ils ont rien montré. Ah, ils ont rien montré <rire> Waouh Attention, on a vu l'intérieur d'un temple dans le désert. Oh. Parce qu'en fait, demain, il y a la Gamescom Day One à 15h. Mais je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est un truc avec des trailers Ou euh, c'est juste des interviews, tu vois Si il disait, y avait des interviews. Mais si c'est que des interviews... Je m'en fous quoi. Moi je veux des trailers, je veux des voir premières. Je veux, ouais, peut-être ça discute vite fait, 2-3 minutes, mais pas une heure, deux heures. Donc si c'est ça, je ferai du Genshin Impact. Qu'on continuera le soir aussi. Tout cool, le petit train. Il y a de la ZSO. <rire> Ou, euh, ah non, c'est peut-être au Honkai machin. Le nouveau Honkai. Ah, 
The Sancho is in danger. This man, he... The train is about to make the jump. Hold on, everyone. Ouais, c'est ça, c'est le bon cas, il a... Star... Euh, Star Rail. Register on there. Faudra essayer. Hello again! It is now time for our next Gamescom Award. And here are your nominees for the most wanted Microsoft Xbox game. Alors, le jeu, le jeu le plus attendu de Microsoft. The Dark, Dark Pictures, non. The Devil in me. Non, moi je pense pas qu'il gagne. Last, last Case of, of Benedict Fox, Fox euh, beaucoup de gens l'attendaient. Moi je pense, je parle pour lui. Ouais, le singer s'il regagne, bon, il faut pas exagérer. And the winner is the last case of ah, Benedict merci. Fox. Vivement qu'on ait une date. Ouais, j'ai. Here je... to accept the award is Bartek Leszczykowski, creative bon, director aussi. at Plot Twist. A plot. Uh, thank you. It's uh, quite of a shocker for us. Uh, we just love uh, good Metroidvania games. And uh, we are working hard on uh, making Benedict Fox just that. And I would like to thank uh, Xbox team uh, for their support and uh, Rogue team for being the best publisher ever. And especially I would like to thank my team uh, in Krakow. They are crazy talented and uh, my hands hold the award, but uh, their hands make the game. Dziękuję wam bardzo. Thank you. Congratulations once again, the last case of Benedict Fox. And Jeff? Back to you. Thank, thank you very much, Melly. Uh, anyone here a fan of Justin Roiland? Mm. Rick and Morty. Well, oh, he's Rick got and a Morty. brand new game, which you may have seen at Xbox's show in June, called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December, and they wanted to send us just a great gameplay clip. Uh, you're going to enjoy this. Uh, talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really. This is a trip. Check this out. World premiere of High on Life. Je vais enlever le. C'est le live qui bug un peu. Euh, le live quoi mon, mon live à moi Ici. Ah non, ça c'est le jeu créé. Ah oui, créé par ce qu'on fait avec Martin. Non, le leur. Euh, je sais pas pourquoi. C'est un combat contre... Ils ont pas dû montrer un combat contre un boss pour la découverte du jeu, ils ont pu montrer... Euh... Oh, il y a un fuck you. Par la ça coupait un peu. Ah ouais Bizarre. Oh la voix de... 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 I collect attacks, did you know that? I'm not just all about stabbing. Well, I'm mostly all about stabbing and tethering, but I can also deflect attacks. I'll slice them the fucking dead. I'll cut their fucking heads off. I'll fucking... I'll rip their limbs. I'll fucking do everything. Oh, I'm gonna fucking cut right into them. I'll cut their fucking asshole off and eat it. You know, this sludge matches your toxic personality. Ouais, ça c'est un bon morti, ça. Ça, ça, il faudra se dépêcher. C'est ça, je trouve ça qui est dommage. Ce jeu, il a l'air quand même fun, mais je veux pas montre, forcément montrer un boss. Vous voyez que montrer directement en boss c'est pas forcément la chose à faire. Thank <laughs> you. 
Putain, on voit rien. Pas vous mentir, c'est ma mère. Je... Merde, pas ça, je... je peux pas vous montrer, c'était pas fou. Uh, do you see that? Non. What? Where? Mm? Mm. What is it? Wait, what are you? Dude, don't eat that. Come on, dude. Dude! You know she's gonna eat it. What? Yep. D'accord. Warhammer Dark Tide, c'est ça qu'on veut, non Tous les matins, on en mange. Midi et soir. Donc si j'aurais voulu un vrai trailer. Ah ça c'est euh, Tower of Fantasy. D'ailleurs j'ai bien avancé dans le jeu. Bon, euh, Vampire... Euh, donc euh, on piche GTFO qui est déjà sorti non pas l'intérêt à moins qu'il y ait un DLC Metal Hell Singer on en... en avait montré 3 milliards de gameplay pas d'intérêt en tout cas je crois que la bêta est un démo disponible The Rising qui est sorti je sais pas pourquoi ils montrent des jeux qui sont, qui sont déjà sortis Le Rising que je regrette un peu de, de l'avoir acheté, hein. je vais pas vous mentir. KBG mobile. C'est. Point au moins. Sauter dans l'infini. Pourtant il est que 21h12, hein, il reste. Plop, alors ça donne quoi pour le moment, oh mec Il y a des jeux en multi qu euh, qui peuvent être très intéressants à faire à plusieurs. Et pas mal de jeux aussi euh, solo qui vont être vachement cool. Bon, ça, ce jeu, je connais, c'est il faut découper les vaisseaux. N'inquiète pas, on fait une vidéo dessus. Il y a le Hogwarts Legacy qui est intéressant en jeu solo. Euh, il y a quoi avec Alice Protocol il euh, y a un jeu d'une, il y a un, euh, on va dire un open world MMO euh, sur Doom. Euh, après, ils ont montré, il y a Lies of P, un sorte de, de Dark Souls, un Souls-like en fait, mais qui ressemble plus à Bloodborne. Euh, sinon, un jeu multi intéressant, alors il y a plein de petits jeux, il y a le jeu où il faut déménager les gens. Il euh, y a le 2 qui sort. Donc il y a le 2 qui sort. Il y a God Simulator 3 qui se joue à plusieurs. Ça, ça je pense que ça peut être fun. Vraiment fun à faire. Ship break. Wow. On va bien de tout faire. Bah ouais, de toute façon, ouais. Midnight Fight Express qui, se... qui est sorti aujourd'hui, normalement. Sinon, comment tu vas, Yuyu Ça oh, pas mal, ça aussi. Mortal Phoenix Rising qui est sur le Game Pass. Ah oh, bah ça, c'est toujours sur le Game Pass. Hein. Ah lui aussi, ah oh, bah si je gagne pas sur moi, on va pas s'emmerder quoi. <rire> Ça va tranquillement rentrer du week. Mortel sur le Game Pass, ouais. Là c'est tout le jeu du Game Pass qui vont être sur le Game Pass. Bah tiens, c'est le Ranger, ça te fera un jeu de, euh, <rire> jeu de ferme en plus. Tim Kin aussi sur le Game Pass, euh, très bon jeu Tim Kin. Minecraft Legends, ça c'est cool. Forza Motorsport. Minecraft Sanfrey Simulator. Run Dead. Même là sur le Game Pass t'as Death Stranding. Non je reprends déjà Stardew. <rire> T'es sûr <rire> Sur premier mois pour 1€. Euro. Vu tous les jeux de. 
de farm que tu fais, je me suis dit, allez. <rire> complètement modé. Ah. Oh, totalement différent. World Premiere. Ah, le nouveau Telltale. Tell. Ça en joue plus de 100 heures de jeu et je reprends le jeu. Ah oui, c'est... C'est vénère. Bon après, comme tu connais déjà, je pense, bien le jeu, euh, tu as déjà bien avancé pour les trucs de base, si on peut dire ça. Ok, des fans d'esquive, de... Je vais trouver quelque chose. Je sais que tu vas. C'est en fait une très chose as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Avec des choix, bien sûr. Is this score, Drummer? This is the greatest score any scavenger has ever come across. You'll need me if you want any chance of unloading it. The craziness of uh, exploded shit. Juste à côté que je connais pas du tout et le temps est très short. D'accord. You can move them on. Mais le temps très short. Almost like you're excavating the story. That's a personal story. Le temps, tu veux dire la journée qui défile, c'est ça? Among the ghosts, whatever they were doing right before they died, being a scavenger, pretty dark job. À niveau du jeu, d'accord, ok. We're really excited. Ah ouais, c'est une difficulté en plus. Ok, donc là, dans l'histoire, c'est en fait vous êtes un groupe de... Oh... De scavengers. Je crois que votre but, c'est d'enquêter qui... Qui a tué les personnes dans la station spatiale. Et vous êtes un peu un sorte d'exécuteur. Si... Été 2023. Pourquoi pas De toute façon, je pense que je le ferai. Il a l'air vachement intéressant et assez sombre comme histoire. Speaking of adapting things from one medium to another... Here's a film adaptation that uh, into a game which I don't think you would have ever expected. Check this out. Ça existe. Tu stream pas ce soir, Yuyu? En fait. Bon, oh, qu'est-ce que c'est? 988. Oh, dans le fond, je vais faire mes quêtes fofo. Vas-y, vas-y. Oh, ça sent le slashers, les amis. Déjà exceptionnel d'après. Ah, qu'en ce moment le week-end, euh, pas ouais, 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 je peux comprendre. Par le directeur exécutif de Friday 13 le jeu. Oh. oh Surprise Killer Clue. De l'espace. Un jeu d'or multi. Oh. D'accord, en fait, on joue les clowns. Il ouais, y a deux années de jeu des humains. Quoi. Mais je vois pas le côté effrayant. <rire> je vois vraiment pas le côté effrayant. Goats, killer clowns, we got it all tonight at opening night live. Je dire, uh, côté horreur, enfin, peut-être que c'est un peu. Oh, un, avant... un jeu d'aventure de science-fiction. We always wondered if we're alone in the universe. We observed and explored, but found nothing until now. It has been six months since the alien object known as the Metahedron suddenly appeared above Earth's atmosphere. Personal log, sentient contact assessment and response team. Kate, we have an issue. A partir de, de tenir. 
quelque chose qui nous fixe en haut. Il y a des sources. Oh. Ok, donc TPS. Scars above. Pourquoi pas à voir ce que ça donne sur. Euh... Ah non, alors il y a PS5 et PS4. Par contre, Xbox, c'est que de la nouvelle gen. Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, opening night live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Pro Program Initiative, Playing for the Planet. Are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability really? concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft, Xbox, UK, and the Indie Arena booth. Arts. And to find out the winner, let's turn it over to Melly. Thank you, thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. <laughs> And here to accept the award is Dr. Joe Twist, CEO of Yuki. Congratulations. Thank you so much. Thank you, Gamescom, for this wonderful award. It's brilliant to be recognized. Thank you to the Yuki team who works so hard every day to be greener. Uh, and thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring us to change. You know, it's so fantastic to see these amazing so games that we're going to play in over the next year. You know, we only have one planet to live on. And we only have one lifetime to make a change and to protect that planet so that we can continue to play our games. So everybody, whether you're a player or a business, can make one small change starting tomorrow and together we can play more games together and save the planet. Thank you very much. Thank you, Joe, and congratulations once again to Yuki. And remember, it is not only the organizers or exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom tree today. Jeff, back to you. Awesome. Thank you very much, Melly. Congratulations to Yuki. Uh, now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. Alors. Ok, par les vétérans de Fallout 3, New Vegas, Skyrim, Dragon Age, Inquisition, Fallout 4 et The Outer World. Donc un bon jeu. Ça va être très intéressant par contre. Oh. Ça a stylé. Euh, oui, oui, ressemble. Une aventure vous attend. Ok. <rire> euh, alors, analyse du tweet. <rire> analyse euh, du mois premier. Bon bah. Il y avait l'inquisition avec la lumière, il s'est passé avec une sorcière avec la, la lune de la Si vous voulez apprendre plus sur ce qui se passe avec Age of Empires 4, tune into the Xbox booth stream for developer interviews on Thursday. Non, mais je pense que. Here's that announcement from Age of Empires 4. Je pense que. Ça va être un. Si c'est fait par Skyrim, attendez-vous à un jeu style médiéval, euh, fantastique. Ah, ça c'est Age of Empires. And every empire must find their own path And the to ta, 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 Avec deux nouvelles euh, civilisations épiques. Alors les, euh, les Maliens, l'Empire ma, du Mali. Les Maliens vont utiliser la wit et la stratégie. 
to outmaneuver their opponents and gain the advantage on the battlefield. Oh, ça va être des embuscades, je pense. Et les Ottomans, let's go Regardez-moi ces canons là Oh là là avec euh, le, le cheval avec euh, dire, les tambours pour la musique et tout. Les tambours D'accord, donc, euh, donc ça c'est pour deux nouvelles factions. Mais je pense que les, Oto les Ottomans ça va être assez vénère quand même. Ça va, les Ottomans euh, dans, dans notre histoire on... <rire> ils ont. Ils ont déglingué euh, beaucoup de joueurs. Time to head to Gotham. You guys excited for Gotham Knights? Ah, bon. Well, you don't have to wait long. It is coming this October and Batgirl, Nightwing, Robin and Red Hood are going to take over in Gotham Knights. You're probably wondering about the story. Who are the villains? Well, we've got a lot to share in this brand new trailer and also some exciting news. The release date is going to be a little earlier than you expected. Check this out. Gotham Knight. Ça peut être pas mal hein. Et je crois même il y a du il y a de la coop. Ça ça serait cool de trouver trois autres Jim personnes Gordon et faire un full let's play encore. Il ah, faut savoir que Gotham Knight, euh, Batman est mort. Et donc on joue euh, soit euh, Batgirl, on a Nightwing, euh, on a Robin et euh, le dernier, euh, je sais plus celui qui est en Red Hood je crois. Ah. Le truc de givre c'est... Euh... Ah on a les couilles. Well, well, if it isn't Brat Girl. Gotham City is at her Ah je sais plus comment il s'appelle celui de givre. There's blood in the water. And the sharks are circling. They're all making their move. Play nice. But we aren't going to give up. A storm has risen over Gotham. Nothing can stop it. Allez, lui, je sais plus comment c'est. I need your help. Your skills. Your knowledge. Your adaptability. Il va être vénère celui-là. This biopic is based on a true story. My story. Soon, the world will feel the cold as I do. I got one last little surprise for you. Après, après avoir si c'est euh en lien avec euh, les Batman Arkham. Nah, I'm just here to kick your ass. Ah ouais, en fait, de ce que je comprends, chaque héros affronte à une Bad Girl, c'est euh... Bad Girl, c'est euh... Alors les Queen, Red Hood c'est le truc euh, de boue là, euh, Nightwing c'est euh, je crois l'homme de Gilles, et Robin ça doit être euh, ce avec le masque du bout je dirais. Donc je pense qu'il y aura dire, 4, on pourra switcher bien sûr entre les persos pendant le jeu, mais on aura 4 histoires différentes si on veut dire ça. Je pense. Je sais pas pourquoi je dirais l'ailleurs Sophie, hein. pas du tout. C'est le Japon. Ah ça doit être euh... Tiens c'est pour toi Yu Yu, c'est euh... Fatal Frame, le 5 je crois qui, qui sort sur euh... Qui sort maintenant en vers pour l'Europe et les états unis Fatal Frame Yu Yu 
Prépare-toi à prendre des photos. <rire> On project zéro. Peut-être ou non. Peut-être c'est même pas ça, hein, qui sait. Ouais, project zéro. <rire> oh le suicide. Oh la tasse. Putain, c'est de, de la céramique, ça coûte cher. Oh mon dieu, c'est... Oh, et l'hôtel qui vole. Va réparer ça, maintenant. C'est même pas ça. C'est même pas ça, désolé. C'est complètement autre chose. <rire> ouais, vas-y, je prends des photos en haut de la montagne. J'avais pensé, vu qu'il allait sortir pour autant. Mais ça a l'air grave stylé. Mais c'est Ghost of Tsushima en fait, c'est... Non même pas, c'est Ghost... C'est <rire> c'est Ghost of... Euh... of ce... C'est Ghost of Yuan. <rire> c'est Ghost of Yuan. C'est Kiro Non, non. C'est un jeu chinois. Mais ça a l'air stylé, c'est un meilleur de Ghost of Tsushima et... Il y a un actuel RPG euh, chinois de... Ça a l'air grave stylé hein. Je sais pas moi, c'est les mêmes jeux. Hein. Il y aura peut-être un côté sous là. Oh, ça a l'air intense. Euh... Je, je sais pas ouais, ouais, euh, quand, où les vents se rencontrent. Voilà. Oh le champ de bataille. Ah ouais, carrément. Je te menace. Oh, je pensais à un truc où ils allaient se foncer dessus. Mais c'est un grave style en vrai. Where wins meet again? So much new IP tonight. It's really cool. All right, back when we started O and L in 2019, a very special guest joined me here in person uh, to close the show. And this year, when I told him that we were going to be back here live in person, he said, "Well, I got to take part in some way. Uh, so please uh, say hello to my good friend Hideo Kojima, Mr. Kojima." Oh, Kojima, les amis. Thank you, Jeff. Gamers, come on, everyone. Konnichiwa. Ouais, donc là il travaille sur son nouveau jeu. Pour vous partager d'autres news. Que mon programme de podcast sera sur Spotify. Mais, <rire> mais on sera. Non mais. Oh. <rire> non mais Kojima il est. Ok, il y a une version anglaise et japonaise. Kojima il est en mode. Ok, les gars, j'ai des news. Je fais un podcast sur Spotify. <rire> Merci. Premier épisode, quoi. C'est le 8 septembre. Mais un podcast sur quoi il va faire Donc, Il y aura des invités spéciaux sur des sujets différents. Je sais pas, parle-nous de Death Stranding 2 ou que Death Stranding soit sur le Game Pass, mais pas ton podcast sur Spotify, au secours. Voilà. C'était l'intervention de Kojima. Vraiment, très très 
Jeu de simulation. Jeu de simulation. Bandai Namco, les amis. Oh putain, j'ai vraiment. Wow! Here is a little something to inspire you. Be creative! Ah, mais je crois que c'est un petit coup de. Ça, ça, c'est un petit coup. Wow. On avait un comme ça un jeu quand j'étais tout gamin. Je veux dire c'était mes frères et sœurs. Je sais plus c'était Tikkun, je sais plus trop quoi. C'était grave fun en vrai. Truc comme ça, tu fais tes, tu mettais les attractions, tu mettais les toilettes, tu mettais les trucs de fast food, etc. Tu mettais le prix des trucs à, de chaque truc à acheter. Ah voilà, ce genre de truc. C'était fun. Bon là bien sûr c'est plus poussé que le jeu que je vous parle qui est sorti il y a 20 ans quoi tu vois. <rire> Mais après, est-ce que ça va marcher Ça, je sais pas. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement Park Simulator. I love Theme Park back in the day. Great to see that's coming out uh, from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom. Concept and I got to car. catch up with Oliver Heimer, the head of Mini Design. Let's check it out. Wow. All right, I'm over here at the mini booth with Oliver. This is the mini concept oh, this reveal. This moment. looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's take a look and learn more in this trailer. I guess Con présente une annonce de dire une nouvelle bagnole Pokémon. Je veux dire. Euh la marque mini avec euh, Pokémon. C'est vrai que c'est très jeu vidéo. Ouais, trop bien les épisodes de Pokémon. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you. Ouais, la voiture est stylée. J'ai pas le contraire. À part peut-être le haut vert et euh, le rétro vert. J'aurais mis du jaune. Yeah, first of all, let's talk about Gamescom. You know, yeah. Gamescom is um, one of the core events of uh, fandom pop culture. And as we ourselves are a part of that pop culture, we don't want to miss out pop such culture. a great event. <laughs> and the Pokemon Company International, and we have a lot in common. We're both iconic brands. And Mini is more than a car. It's a character. You partner to explore the world. Bien, ce truc marketing, the world genre, of Pokemon la Mini, is full of characters voiture, with special <laughs> powers. So we share a love for distinctive designs. Tu vois que sa mission c'est vendre. Je dois vendre mon produit. Favorite Pokémon in a minute, but for first, I want to ask about the gaming features we saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? So, first of all, it's all about the Ace Men's gaming features. It's designed to be playful, as the brand is. The Pokémon mode welcomes you inside of the car, and then you can connect your gaming console to your mini. Vous pouvez And brancher votre console de jeu sur le Pikachu Il y a beaucoup de références euh, à Pokémon sur tout Pikachu. Just like Pikachu ah, que Pikachu. So a match. Uh, is there an overarching motto to this partnership? Mais vous parlez so combien que la bagnole is, va coûter uh, <laughs> So we are promoting a playful mindset, just like our brand and Pokemon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure, like we always have from the get go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much. And we've got much Bien more sûr, ça ne dit pas le prix. 
S'ils savent que la plupart des gamers, on pas dire. On n'est pas des gros rifous, quoi. Oh, Warhammer, Dark Tide, les amis Oh là là You, you achète le jeu s'il te plaît, pour nous jouer ensemble. J'ai besoin de toi pour purger. Vous <rire> me sacrifiez au nom de l'Empereur. Ouais, C'est vrai qu'on joue des prisonniers de... et qu'on sert l'Inquisition et qu'on n'a pas trop le choix. Moi Oui, toi <rire> Oui, oui Regarde ce beau jeu là. Bien sombre, bien Dark Fantasy. Au nom de l'empereur. No no Par contre, on me laisse jouer le green, s'il vous plaît. C'est bien le gros gaillard. Par contre, le seul truc qui va pas me décevoir du jeu, mais. Alors, mais certes, on va affronter les troupes du chaos, mais c'est dommage parce qu'on affronte surtout les troupes de Nurgle. Qu'on affronte trop souvent. Moi, je voudrais affronter les Wanderers, par exemple. Ce sont euh, les unités de corps. J'aimerais bien qu'on affronte les, les quatre seigneurs du chaos. Oh là là, ça va être incroyable. Le 30 novembre. Euh, normalement, il sera sur le Game Pass, si je dis pas de bêtises. Et Parasite. Il me fait penser à Kena d'un coup. Ouais. Oh, stop it, des tentacules <rire> oh, Au secours Oh, ça a l'air vachement sombre. Explore un monde mythique. Comme jamais auparavant. Oh. Maîtriser l'arc. Et développer vos talents de sorcier. Oh la vache. Ça a l'air cool quoi de genre. Est-ce que tu vas devenir euh, le... la sorcière euh, bonne ou la sorcière maléfique Ouais, j'ai pas trouvé autre chose que Bob. Black Tail. La queue noire. C'est la Big Black Cock. <rire> C'est la BBC. <rire> Pardon, <rire> je dérive. Wow, la magie. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Ouais. Je connais pas. Ça a l'air pas mal de jeu. Phantom L4. J'aime bien. Euh... C'est bien un truc ce jeu. Ah non, cross. Je crois que c'est un jeu de vie ça. Je suis mis à jour. Babylon. Ça me rappelle un vieux jeu auquel je jouais avec Pesto Noir. Qui est sur PC, qui est gratuit, je crois même que c'est sur Steam si je dis pas de bêtises. Crossfire. Ah non, c'est sur les consoles aussi. Mais je crois que c'est qu'un jeu multi si je dis pas de bêtises. And now it is time for a final award, but don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. Mm, but here are your euh, nominees euh, for the most wanted Sony PlayStation game. Okay. 
Je Sony le plus attendu. The Dark, Dark Pictures. <rire> pas, pas du tout. Lies oui, Lies of P, oui, oui, oui. One piece Vra of... ouais. Allo les gars, Sony, euh, God of War euh, et tout. And the winner is... Lies of P ah, mais... <rire> Mais c'était sûr que Lies of P allait gagner. Dark Pictures, le, je veux dire, c'est midi, c'est midi. Et One Piece Odyssey, je vais pas mentir, on a, on a eu un trailer, c'est tout. Et finalement, comme BTS et Korean Park, nous allons être offerts dans la industrie de la Corée en gaming. Merci, comme ça, Thank you, congratulations once again to Liza P. Thank you so much. And yes, that's it from me to, for tonight. But before I say goodbye, I want to bring your attention to a more serious matter. The past five months of war have been devastating for the Ukrainian families, and UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. So please consider donating at unicef.org if it's possible. And um, yes, we have to take care of each other. Gamescom also supports the development of Antura, the language bien learning bien. Uh, game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for uh, Syrian war refugees to learn the local uh, language. And I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, c'est so sympa, much. mais bon, quand l'argent va rentrer euh, dans les poches euh, de Zelensky, qui va utiliser surtout pour Thank aider you, les, les Ukrainiens qui sont utilisés comme des boucliers humains par leur armée, bon. <rire> Amnesty, hein, un coup, coup. Amnesty qui a fait un petit this rapport. Ce jeu a été fait par students dans Berlin. C'était un grand uh, succès sur Steam, et maintenant c'est venu sur une nouvelle plateforme, et nous avons l'annonce maintenant. Je veux dire, je veux pas faire de petit, mais voilà, quoi. C'est... <rire> Alors, ok, donc ce jeu, tiens. Oh, ça sent le bon jeu détente. Ça. Oh, ça, ça me fait penser à... à Islander. Explore des biomes colorés. Trouve des nouveaux, euh, des nouvelles terres. Construire des mondes mignons. Dorf romantique. 29 septembre. Sur ce. Beautiful. Now we're gonna get dark. The Outlast <laughs> Trials. Are you guys excited passer, for this ouais. game? The Outlast Trials we showed you last year at Gamescom Open Night Live, and we haven't heard anything since really from the team. And everyone keeps asking me, when are we gonna get to play this? Well, tonight we've got the world premiere of the brand new trailer, and yes, some news on when you might get to play it. <laughs> Here we go. Ouais, il a fait sa blague. C'est c'est cool. Oh, ça, ça serait pas le Loot Last Trials Je crois que c'est ça. Hein. Oh, c'est la routine. Ça a l'air vachement horrible. Ouais, c'est ça. Hein. Oh, c'est. Ah, mmh. oh, c'est dégueulasse. Et qui joue en coop, hein. Il joue pareil, hein. C'est au shop, hein. Mmh. Oh, c'est dégueulasse. Of existence by the promise of 
Des volontiers pour la bêta fermée. Oh, ça va être incroyable le classe. Euh... Right. Mais c'est toujours la bêta ouais. Studios, which, uh, Stockholm, game show format where destruction is gonna play a key role. What we've got here is a short tease with some actual gameplay in it. The full reveal is coming later in September. You can sign up uh, starting now to get in to start play tests of this. Check out. Check out. Donc là, c'est le dernier. C'était une pièce. Let's go. Je tue. Oh là, ça fait partout. Euh, J'ai pas le temps de lire le mot, je crois que c'est Rich. C'est ça. Je sais pas ce que ça dit. The Finals. Ok. Si... Inscrivez-vous maintenant. On sait même pas c'est quoi le jeu. Un FPS, mais... We got one more game for you tonight at ah. Gamescom opening night live. And this is one we've all been waiting a long time for. Here we go. Here we go. World premiere. Je parie Dead Island 2. Je suis sûr que c'est Dead Island 2. Cassé, qui aurait pu être utile. <rire> C'est tellement ça. <rire> Le katana Je vais fermer la porte Ah salut <rire> Ah merci les Dalan 2 Le 3 février 2023 Merci Enfin ça fait des années qu'on l'attend D'ailleurs qui va être un jeune outil Youyou je t'appelle February and joining me now to tell us About this long awaited game is Khan Khan great to uh, to have you with us uh, First of all let's explain a little context To that trailer we saw Who is that character that we meet Thank you, Jeff. It's great to okay, be here. Uh, so you just met Jacob, and he is just okay, one Jacob. of our six playable characters. Our joueurs, uh, zombie slayers have larger-than-life personalities and unique dialogue, which fits in with a very pulpy and irreverent tone, as you could tell. Uh, I see the tagline there, uh, see you in hell A, so it looks like we're heading to, uh, to Los Angeles in this game? Well, uh, our... 
pulpy tone is kind of a love letter to classic cult Hollywood horror B movies. So where better to set it than in sûr. Los Angeles? Très inspiré uh, so de la modern culture hollywoodienne des films d'horreur. Oh yeah, uh, it looks uh, looks cool. <laughs> It's obviously over the top. Uh, I know you're working on the narrative for it. Uh, this game has been, you know, long awaited for many, many years. You guys have been working on it for a few. Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has yeah. been long awaited, but uh, Deep Silver Dam Buster Studios oui, started work on it about four years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we ans, love about the franchise, the de over the topness. And um, we think we've got a really great action RPG out of that. Uh, so let's si talk about the fait, game. Uh, we saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay when you show it? So Dead Island 2's gameplay is all about experimenting with your preferred zombie slaying methods. Just kind of going nuts. It's a combat toy box of close quarters melee brutality with a few guns for fun. Okay, well, uh, can't wait to learn more. When are we going to get to see more, uh, see some gameplay of it? You want to see some gameplay? I well, think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? Bah oui, on veut du gameplay. Prévu pour 2015, la meuf a dit c'était il y a 4 ans, menteuse, c'était il y a 7 ans que le jeu devait sortir de base. C'était il y a 7 ans. Par contre j'ai bien aimé, il y en a il aime des trucs sur la Gamescom, il a dit ça fait quand même deux conférences que Kojima il met une cartouche monumentale à l'ensemble de ses fans, ça va terminer. <rire> tu trouves ça incroyable <rire> C'est tellement ça Kojima, comment il se fout de notre gueule genre. Ouais, ça fait très Los Angeles, euh, ce qu'il disait, euh, Geoff. Ah oh, oh, le mec, il fume sa cigarette quand même. Jimmy. Oh, ça a l'air vachement vénère, par rapport à moi. survival dépend sur le red gold pumping through my veins. Oh. Ça sent comme le style de la chaîne, hein? Ce genre de jeu, je vais kiffer. Oh, ils enlèvent la ceinture, On a des fragiles maintenant? Ok, c'est une meuf, ça va être la méchante. Pourquoi ils s'en sur des trucs de nous Je comprends pas. Ça va être vraiment cool. Ça fait grave plaisir de revoir ça. Bon, la meuf qui dit oui, ça fait 4 ans qu'on développe le jeu. C'est depuis 2015, la base est sortie en 2015. Ton truc est développé depuis au moins 7-8 ans. C'est juste qu'elle veut pas voir qu'ils auront commencé à dire. C'est pour ça. Mais avant que nous allons, je veux dire que tout le monde a un bon Gamescom. Il y a beaucoup de live streams pour les prochains jours. Il y a beaucoup de choses pour que vous allez aller jouer et regarder. Non, les prochains lives de conférence et tout, ça sera à 15h. Moi, je, malheureusement... Je pourrais faire. Ah, les Game Awards, c'est le. Le 8 décembre 2022. J'espère que je ne pas. Je veux dire, que je ne pas. Toujours là. Donc, que je peux faire un gros live. Ok, donc c'est la fin de la Gamescom. Donc là, on va partir sur Total War Warhammer 3 pour Immortal Empire. See you next year. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. <rire> Ça m'inquiète énormément. Ok. Euh... Bon. Bien sûr, alors je referai, je remettrai la rediffusion, bien évidemment, euh, ce soir. Euh, je, pas forcément ce soir, mais peut-être demain dans la journée sur YouTube, pour ceux qui l'ont raté. Euh, la Gamescom, en vrai, j'ai bien aimé. Il y a eu des, des bonnes annonces et tout. Pe Peut-être certaines pas, pas trop détaillées, donc euh, je trouve ça un peu triste. 
Cependant, euh, donc là, alors ils me disent euh, à l'année prochaine, ça me paraît étrange. Alors je sais pas trop c'est quoi les games comme Studio Day. Ça me fait, j'ai un peu peur en fait que ça soit juste des interviews euh, vite fait de la Gamescom, mais genre IRL. Donc je sais pas trop, ça, ça, ça m'inquiète un peu. On, ver, on verra, on fera le stream 15h si je vois que c'est que de l'interview de merde. Euh, on streamera Genshin. Mais, euh, mais ouais, non, sinon en vrai c'était plutôt bien. Donc euh, non, non, c'était cool, on a eu de, de bonnes annonces et tout. Euh, 